good evening friends assalamu alaikum wanakkam uh, on behalf of all india milli council tamil nadu chapter i welcome you all to this press release and all india milli council i would like to say a few words before you before we start the, our charter of demands all india milli council was established in the year 1992 as an umbrella organization and a an united info, uh, uh, platform for the muslim community in india among other objectives uh, other than unity of muslims in india we work for economic security social welfare educational upliftment and initiating strong and righteous steps to make it socially and politically powerful and one of the objectives of all india milli council is to develop political and collective awareness among muslims and make them aware of the complexities of the situation and provide them with adequate guidance that is we are a non governmental and non political and non profitable organization our objective is to guide muslims towards social and educational upliftment and to guide them whenever uh, and elections are conducted so in view of the forthcoming elections general elections all india milli council has compiled a charter of demands which we have released just now to you which is in your hands uh, and uh, our, i request brother inamul haq uh, to briefly talk about the our charter of demands and afterwards you will be given an opportunity to uh, to ask questions if you have any clarifications or suggestions you can definitely ask after his address so now I, the, okay i am just releasing it அன்பார்ந்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு ஆல் இந்தியா மில்லி கவுன்சில் சார்பாக முதற்கண் நன்றியினையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஆல் இந்தியா மில்லி கவுன்சிலுடைய நோக்கம் கோட்பாடு இந்திய நாடு முழுவதும் வாழக்கூடிய முஸ்லீம் சமூகத்தின் பாதுகாப்பிற்கும் அவர்களுடைய சமூக பொருளாதார அரசியல் இருப்பை பாதுகாப்பதற்கும் அந்த இருப்பிற்கான உரிமைகள் மீட்புக்கான வேலைகளை செய்வதுதான் அல் இந்திய மில்லி கவுன்சிலுடைய பணியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது முஸ்லீம்களை தாண்டி கிறிஸ்துவ சமூகம் ஏனைய சிறுபான்மை சமூகம் இதர ஒடுக்கப்பட்ட பழங்குடியின சமூகங்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கும் அதற்கான பணிகளையும் ஆல் இந்தியா மில்லி கவுன்சில் நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து பல்வேறு ஒருங்கிணைப்பு பணிகளுடன் சேர்ந்து அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றன இங்கே ஆல் இந்தியா மில்லி கவுன்சிலினுடைய பொறுப்பாளர்கள் மாநில பொறுப்பாளர்கள் மரியாதைக்குரிய மாநில பொதுச் செயலாளர் முகமது ஹனீஃப் காத்திப் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் மாநில பொருளாளர் மரியாதைக்குரிய ரியாஸ் நௌஷாத் அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள் அதனுடைய மாநில குழு பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மௌலானா ஜஃபர் ரஹ்மானி அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள் அதே போன்று மாநில குழுவில் இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய சலாவுதீன் குரேஷி சாப் இருக்கின்றார்கள் ஏனைய நிர்வாகிகள் ஷேக் இஸ்மாயில் அவர்களும் அதே போன்று அப்துல் ரஹ்மான் சாப் அவர்களும் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தல் அறிக்கை என்பது ஆல் இண்டியா மில்லி கவுன்சில் தேசிய அளவிலே குறிப்பாக முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கடந்த பத்தாண்டு காலம் இந்த மோடியின் சர்வாதிகார ஆட்சியில் முஸ்லீம் சமூகம் சிந்தித்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து அந்த பிரச்சனைகளின் ஒரு மூலக்கூறாக இந்த சமூகத்திற்கு விடுவெள்ளி கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு இந்த சார்டர் ஆஃப் டிமாண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வரைவினை தயார் செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த வரைவில் மொத்தம் ஒன்பது பகுதிகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த தேசத்திலே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அரசியலமைப்பு சட்டம் அந்த சட்டத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அடிப்படை கூறுகளாக இருக்கக்கூடிய சமத்துவம் சுதந்திரம் சுக சகோதரத்துவம் நீதி போன்ற கொள்கைகள் இன்று எப்படியெல்லாம் மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன மீறப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் மக்களுடைய நம்பிக்கைகள் இன்று சிதைக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பதை நாம் 
தினம் தினம் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றோம் அவர்களுடைய குறிப்பாக சிறுபான்மை சமூகத்தினுடைய நம்பிக்கைகள் இன்று மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டிருக்கின்றன சிறுபான்மை சமூகத்தின் உரிமைகள் மறுக்கப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களுடைய குரல்களும் நசுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் சிறுபான்மை சமூகத்திற்கான உரிமைகளுக்காக வேண்டி குரல்கள் கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த குரல்களை நசுக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களுடைய சொத்துக்களை கூட சீரழிக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான சூழல் தான் இன்று இந்த தேசத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட சிறுபான்மை சமூகத்திற்கு அச்சுறுத்தலை உருவாக்கக்கூடிய நாளுக்கு நாள் அடக்குமுறைகளை ஏவிவிட்டு சிறுபான்மை சமூகத்தை பயத்திலே ஆழ்த்தி இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய உரிமைகளை பறித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அரசு தான் இன்று மத்தியிலே ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் ஆல் இந்தியா மில்லி கவுன்சில் முஸ்லிம் சமூகத்தினுடைய பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை சமூக பொருளாதார அரசியல் கலாச்சார உள்கட்டமைப்பு வசதி இது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் உள்ளடக்கிய அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் முன்வைத்து இந்த வரைவினை இங்கே இன்று வெளியிட்டிருக்கின்றோம் முதன்மையாக இந்த வரைவிலே சொல்லப்பட்டிருப்பது முன்னேற்ற பாதையில் முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி முஸ்லிம் சமூகத்திற்கான சில பணிகளை செய்ய வேண்டும் அதிலே குறிப்பாக நீதிபதி சச்சர் கமிட்டி ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அன்றைய பாரத பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்களால் அமைக்கப்பட்ட ஜஸ்டிஸ் ராஜேந்திர சச்சர் கமிஷனுடைய அந்த அறிக்கையை இந்த அரசு அமுல்படுத்தவில்லை அந்த கமிட்டியின் அறிக்கையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த முஸ்லிம் சமூகத்திற்கான விஷயங்களை உடனடியாக அமுல்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை இங்கே வைத்திருக்கின்றாள் அதற்கு அடுத்ததாக தனியார் மற்றும் அரசு அமைப்புகளில் டேட்டாபேஸ் சிஸ்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு எத்தனை முஸ்லிம்களுக்கு அந்த தனியார் துறைகளிலும் அரசு துறைகளிலும் பணிகள் கொடுக்கப்படுகின்றன அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான சூழல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவர்களுக்கு சம்பளம் போன்ற பல்வேறு உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் உறுதி செய்வதற்காக வேண்டி ஒரு டேட்டாபேஸை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை இங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே போன்று சமமான வாய்ப்புகள் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உருவாக்குவதற்கான ஒரு குழுவை உருவாக்க வேண்டும் இது அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கூறுகளிலே ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸிலே ஈக்வாலிட்டி ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அனைவருக்கும் சமமான சட்டத்தை உறுதி செய்யக்கூடிய ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையிலே அனைவருக்கும் மதத்தின் அடையாளங்களை கடந்து ஜாதியின் அடையாளங்களை கடந்து அங்கே சமூக நீதி தத்துவத்தின் அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையும் இங்கே முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே போன்று நீதிபதி ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிஷனுடைய அறிக்கையின் அடிப்படையில் நீதிபதி ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிஷனுடைய அறிக்கை சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு குறிப்பாக மத சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு பதினைந்து சதவிகிதம் இடஒதுக்கீடு அளிக்க வேண்டும் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் அவர்களுக்கு பதினைந்து சதவீதம் அளிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு வேண்டுகோளை நீதிபதி ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிஷன் வைத்திருக்கின்றது அந்த அறிக்கையை எதிர்வர இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்தலில் அவர்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையாக கொண்டு வருவதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த கட்சிகள் அதனை அரசு வேலை மற்றும் கல்வித்துறைகளிலே அந்த இடஒதுக்கீடு முறையை கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கோரிக்கையும் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே போன்று ஒன்றிய மாநில அரசுகளின் பட்ஜெட் திட்டப்படும் பொழுது அனைத்து சிறுபான்மையின சமூகத்திற்குமான சப் பிளான் கமிட்டி ஒன்று அமைக்க வேண்டும் அவர்களுக்கான சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதற்காக வேண்டி ஒரு சிறப்பு குழுவினை அமைக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையும் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று பொதுத் தேர்தல்களுக்கு பின் எந்த ஒரு அரசு அமைந்தாலும் அரசு மட்டத்தில் எல்லா விதமான லேயர்களிலும் அனைத்து மேல் மட்டத்திலிருந்து கீழ்மட்டம் அனைத்து குரூப்களிலும் சிறுபான்மை சமூகளுக்கு சமூக மக்களுக்கு அவர்களுடைய விகிதாச்சாரப்படி அவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடை வேலை வாய்ப்பிலே அளிக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை இங்கே வை வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன மாநில சட்டமன்றம் மற்றும் ராஜ்யசபா தேர்தல்களின் போது உறுப்பினர்களின் நியமனத்தில் சிறுபான்மையினர் குறிப்பாக முஸ்லிம்களை அவர்களின் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்றவாறு பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் பிராந்திய அமைப்புகள் குறிப்பாக வாரியங்கள் முனிசிபல் கார்பரேஷன் போன்ற ஏனைய அமைப்புகளுக்கு சிறுபான்மை மக்கள் நலத்திற்காக ஒதுக்கப்படும் நிதியை மாநிலத்திற்கு திருப்பி அனுப்பக்கூடாது என்று நிர்பந்திக்கப்பட வேண்டும் தவறினால் எந்த துறை அப்படிப்பட்ட சிறுபான்மை நலனுக்காக வேண்டி வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த துறை அந்த பணத்தை திருப்பி அனுப்புகின்றார்களோ அந்த துறை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையும் இங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள் 
அதே போன்று சிறு தொழில் பாரம்பரிய கலைப்பொருட்களின் புத்தாக்கத்திற்காக பாடுபடும் குறுந்தொழில் உற்பத்தியாளர்களுக்கு வட்டி இல்லா கடன் தரும் நிதியங்களை உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ பேங்கிங் சிஸ்டம் உருவாக்கணுன்ற ஒரு கோரிக்கை இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று அரசின் திட்டங்களை விரைவாக அமல் அமல்படுத்தவும் அமல்படுத்தவும் தேவையான மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கவும் சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் என்கின்ற ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் கிரீன் சேனல் என்கின்ற ஒரு முறையை அமல்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையும் இங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள் அதற்கு அடுத்த கட்டமாக வக்ஃபு சொத்துக்கள் வக்ஃபு சொத்துக்களை வக்ஃப் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சின் அடிப்படையில் வக்ஃபு சொத்துக்களை பாதுகாப்பது பரிபாலனம் செய்வது அவற்றில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான முறைகேடுகளை சரி செய்வது போன்ற விஷயங்களை சட்ட ரீதியாக பின்பற்றுவதில் எண்ணற்ற பிரச்சனைகள் உள்ளன ஆனால் வக்ஃபு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தைந்தை பயனுள்ள முறையில் அமல்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அரசு அல்லது தனியாரின் ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளான வக்ஃபு சொத்துக்களை உடனடியாக காலி செய்து வாரியத்திற்கு திருப்பித் தர ஆவண செய்ய வேண்டும் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள வக்ஃபு சொத்துக்களை முஸ்லிம்களின் மேம்பாட்டு நலனுக்காக முன்னேற்றத்திற்காக அந்த மாநில அரசுகளும் மத்திய அரசும் பயன்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் வக்ஃபு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தடை செய்யப்பட வேண்டும் என்று பாசிச சக்திகள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து முயற்சித்து வருவதை வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் கண்டிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் வக்ஃபு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மேலும் வலுவூட்டும் வகையில் அதன் பிரிவுகளை அமைக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையும் இங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள் இதற்காக மாநில வக்ஃபு வாரியம் ஒன்றிய வக்ஃபு வாரியத்தை முஸ்லிம்களின் பிரதிநிதியாக சேர்க்கப்பட வழிவகை செய்ய வேண்டும் அதை செயலாக்க பின்வரும் செய்த முயற்சிகள் மேற்கொள்வது அவசியம் அதில் இரண்டு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அதில் வந்து எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இந்த வக் போர்டு அதில் வந்து குறிப்பாக எம்எல்ஏ எம்எல்சி எம்பி லோக்கல் பாடி உறுப்பினர்கள் போன்றவற்றை போன்ற உறுப்பினர்களை அதில் நியமனம் செய்வது வழக்கம் அதே போன்ற அதிகாரிகளின் நியமனம் வரை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் வக்ஃபு வாரிய உறுப்பினர்கள் சமுதாயத்தின் உள்ளிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை இந்த இடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று இஸ்லாமிய சட்டம் ஷரிய சட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய சட்டத்தில் காசிக்கு அளிக்கப்பட்ட உரிமைகளுக்கு நிகராக வக்ஃபு வாரியத்தின் அனைத்து தலங்களிலும் உரிமைகள் தரப்பட வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையும் இங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள் அதற்கு பிறகு முஸ்லிம் சமூகத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யக்கூடிய விஷயங்களை இங்கே பட்டியலிட்டிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆண்டுகளில் யூஏபிஏ சட்டத்தில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்கள் அமெண்ட்மெண்ட் யூஏபிஏலான கொண்டு வரப்பட்ட அந்த அமெண்ட்மெண்டில் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் எல்லா சட்ட திருத்தையும் சிறுத்து திருத்தத்தையும் திரும்ப பெற வேண்டும் யூஏபிஏ சட்டத்தின் கீழ் வீட்டுக்காவல் கைது செய்யப்பட்டு பல்வேறு விதமான கொடுமைகள் துன்பங்களுக்கு ஆளான அனைத்து குற்றச்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு உயர்மட்ட கமிஷன் அமைக்கப்பட வேண்டும் அதன் மூலம் முழு விவரங்கள் அவர்களுடைய பாதிப்புகளை பட்டியலிடுவதற்காக வேண்டி முழு விவரங்களையும் சேகரிக்கப்பட வேண்டும் காவல்துறை பல்வேறு அரசு துறை நிர்வாகங்கள் மூலமாக கொடுமைக்கு ஆளான பல ஆண்டுகளாக சிறைக்குள் இன்னல்களுக்கு உள்ளானவர்கள் அவர்களை நீதிமன்றம் குற்றமற்றவர்கள் என்று விடுதலை செய்துவிட்டும் அவர்களுக்கு இன்று வரை விடுதலை செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த குற்றவாளிகளுக்கு இழப்பீடை இந்த அரசு வழங்க வேண்டும் அவர்களுக்காக குற்றவியல் சட்டங்களில் திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் இப்படி குற்றம் சாட்டப்பவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ஜாமீன் தராமல் இழுத்தடிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர் நீதிமன்றம் குற்றமற்றவர்கள் என விடுதலை செய் தந்தும் கூட இவர்களுக்கு புனர்வாழ்வுக்கு வழிவகை செய்யப்பட இன்று வரை வழிவகை இல்லாமல் இருக்கின்றது அதே போன்று பயங்கரவாதத்தின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்ட அனைத்து நிகழ்வுகளை விசாரிப்பதற்காக வேண்டி தனியாக ஒரு கமிஷனை அமைக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையும் இங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள் என்ஆர்சி என்று சொல்லக்கூடிய நேஷனல் ரிஜிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் இங்கே குடியுரிமைக்கான அந்த தேசிய பதிவீட்டினை முன்னேற்பாடாக பல்வேறு மாநிலங்கள் உட்பட எடுக்கப்பட்டு வரும் அனைத்து முயற்சிகளும் முடக்கப்பட வேண்டும் என்ஆர்சி என்கின்ற பெயரில் இங்கு மிகப்பெரிய ஒரு குறிப்பாக முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு ஒரு அச்சுறுத்தலை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதனை அனைத்து மாநில அரசுகளும் உடனடியாக கைவிட வேண்டும் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை சிஏஏ என்று சொல்லக்கூடிய சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் ஆம் ஃபோர் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஆயுதம் தாங்கிய அந்த சிறப்பு படை சட்டத்தை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் ஐஎம்டிடி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் 
சமீபத்தில் ஒன்றிய அரசால் அமலாக்கப்பட்ட பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சம்ஹிதா பாரதிய நியாய சம்ஹிதா பாரதிய சாக்ஷா சம்ஹிதா ஆகிய சட்டங்கள் காவல்துறைக்கு மிருக பலத்தையும் அபார உரிமைகளும் தந்துள்ளது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கைதிகளுக்கு உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்றன இந்த சட்டங்களில் உள்ள சில பிரிவுகள் அரசியல் சாசனம் தந்துள்ள உரிமைகளின் உயிரோட்டத்தையும் நாட்டில் ஒரு போலீஸ் அடக்குமுறை அரசியல் நடைமுறைக்கு வழிவகுக்கிறது ஆதலால் அவைகளை அவசியம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் மாறாக ஏற்கனவே இருந்த சிஆர்பிசி ஐபிசி எவிடன்ஸ் சட்டத்தை மீளுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் இதை தவிர ஐபிசி சட்டத்தின் கீழ் தேச துரோக சட்டம் செடிஷன் ஆக்ட் நூற்றி இருபத்தி நாலு ஏ பிரிவை சட்டங்களிலிருந்து நீக்குவதற்கு பதிலாக பாரதிய நியாய சமிதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணின் பிரிவு நூற்றி ஐம்பதில் குறிப்பிட்டுள்ள அம்சத்தையும் மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளதை அதை அரசியல் சாசனத்தின் பகுதியாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளது இதை உச்ச நீதிமன்றம் நூற்றி இருபத்தி நாலு ஏ மீது பரிசீலனை செய்ய அரசுக்கு பரிந்துரைத்தும் உள்ளது ஆகவே பாரதிய நியாய சம்ஹிதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிரிவு நூற்றி ஐம்பது சிஆர்பிசி நூற்றி இருபத்தி நாலு ஏ இரண்டு பிரிவுகளையும் சட்ட புத்தகத்திலிருந்து முற்றிலும் நீக்கப்பட வேண்டும் மற்றொரு பிரிவு இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க வகுப்பு கலவரங்கள் கம்யூனல் வயலன்ஸ் வகுப்பு கலவரங்கள் முழு முழுமையாக ஒடுக்க வேண்டி வகுப்பு கலவர தீர்வாத சட்ட மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இது நீண்ட நாட்களாக பாராளுமன்றத்திலே ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது கம்யூனல் வயலன்ஸ் பில் டூ தௌசண்ட் லெவன் அந்த பில்லை சட்டமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையும் இங்கே வைக்கப்படுகின்றது வகுப்பு கலவரங்களால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு புனரமைப்பு பணிகள் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ப்ராசஸ் மாநில அரசுகள் பொறுப்பில் தரப்பட வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையும் இங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று சிறுபான்மை ஆணையம் மத்திய மாநில அரசுகளின் மட்டத்தில் சிறுபான்மை கமிஷன்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இவைகளுக்கு சட்ட ரீதியிலான ஆணையங்களாக கமிஷன்களாக செயல்படுவதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும் பட்டியலின பழங்குடி மக்கள் மீது வன்கொடிமை சட்டம் அதாவது எஸ்சி எஸ்டி ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் இருக்கு இருப்பது போன்றே சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கும் அவர்கள் மீது நடக்கக்கூடிய கொடுமைகளை சமூகத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை அளிப்பதற்காக வேண்டி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் ஆக்ட் சிறுபான்மையினர் பாதுகாப்பு சட்டம் என்கின்ற ஒரு சட்டத்தை அமுல்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையும் இங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று கும்பல் கொலைகள் மாப்லின்சிங் மாப்லின்சிங் என்பது எந்த விதமான ஒரு விசாரணையும் இல்லாமல் அங்கே அந்த சம்பவத்தில் ஈடுபடக்கூடிய குற்றவாளிகள் தப்பித்து செல்வதற்கு ஏதுவாகத்தான் இன்று சட்ட முறையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அதையெல்லாம் தடுக்கும் விதமாக மாப்லின்சிங் போன்ற சம்பவங்களிலிருந்து சமூகத்தை பாதுகாப்பதற்காக மக்களை பாதுகாப்பதற்காக புதிதாக இயற்றப்பட்ட பாரதிய நியாய சம்ஹிதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் சட்டத்தின் பிரிவு நூற்றி மூணு துணை பிரிவு ரெண்டில் கும்பல் வன்முறை குற்றங்களை அபராதத்துடன் தூக்கு தண்டனை அல்லது ஆயுள் தண்டனை பரிந்துரைக்கிறது அதை தனியாக சட்டமாக ஏற்றி முழுமையான அர்த்தத்தில் செயல்படுத்துவதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று முஸ்லீம் பெரும்பான்மை வட்டாரங்களாக இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக வாக்கு ரீதியாக முஸ்லீம்கள் கணிசமாக இருக்கக்கூடிய தொகுதிகளில் அந்த தொகுதிகளை பிரித்து அதனை தனி தொகுதிகளாக அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தொகுதிகளோடு ஒட்டி வெட்டி அவர்கள் அதனை அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த முஸ்லீம்களுடைய வாக்குகளை பிரிக்கக்கூடிய சூழ்ச்சிகளை தொகுதி மறுசீரமைப்பு திட்டத்தின் மூலமாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள் மூலமாக இழந்த அந்த முஸ்லீம் வாக்கு வங்கி உள்ள அந்த தொகுதிகளில் முஸ்லீம்களுடைய அந்த வாக்கு வங்கி உள்ள தொகுதியை மீண்டும் அதனை நிலைநிறுத்துவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்ற சட்டமன்றங்களில் குறிப்பாக முஸ்லீம்களின் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்க திருத்தம் செய்ய வேண்டும் கல்வி சம்பந்தமாக சிறுபான்மை கல்வி நிலையங்களில் தேசிய வாரியத்தை புத்துயிரோட்ட வேண்டும் சிறுபான்மை கல்வி நிலையங்களின் தேசிய வாரியத்தின் அனைத்து அமைப்புகளை அதன் தலைமையின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழிகாட்டுதலின்படி அரசின் பொறுப்பு இந்த விஷயத்தை செய்வதற்கு வழிகாட்டுகின்றது அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவியில் நடத்தப்படும் அனைத்து கல்வி நிலையங்களில் முஸ்லிம் மாணவர்களுக்கு பதினைந்து சதவிகிதம் அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும் அதே போன்று நவோதியா கல்வி நிலையங்களில் தரத்தில் சிறுபான்மை மக்கள் பகுதிகளில் கல்வி நிலையங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் குறிப்பாக நவோதியா பள்ளியை போன்று பள்ளிகளை முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளிலே சிறுபான்மை சமூக மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் உருவாக்கப்படல் வேண்டும் அதுவும் குறிப்பாக ரெசிடென்சியல் ஸ்கூலாக அமைக்க வேண்டும் கல்வியில் பின்தங்கிய நகர கிராம பகுதிகளில் முஸ்லீம் மாணவியரை அதிகமாக கல்வி பயில்வதற்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும் அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகம் போன்ற 
சிறுபான்மை சமூக அந்தஸ்து பெற்ற சிறுபான்மை சமூகத்திற்கான மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் பெற்ற அந்த பல்கலைக்கழகங்களுடைய அந்த ஸ்டேட்டஸை அவர்கள் தகர்த்திருக்கின்றார்கள் அந்த தகர்ப்பினை அவர்கள் மீண்டும் அந்த அந்தஸ்தை வழங்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையும் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆர்டிகல் இருபத்தி ஒம்பது மற்றும் முப்பது கீழ் ஏனைய சிறுபான்மை சமூகங்களின் கல்வி நிலையங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் புதிய கல்வி திட்டம் என்இபி ரெண்டாயிரத்தி இருபதின் மூலமாக தேசிய கல்விக் கொள்கை நாட்டின் பண்பாடு கலாச்சாரத்தை பிரதிபலி பிரதிபலிப்பதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர குறிப்பிட்ட ஒரு கொள்கையை மட்டுமே திணிக்கக்கூடிய ஒரு கல்விக் கொள்கையாக அது இருக்கக்கூடாது அதனை ஆல் இண்டியா மில்லி கவுன்சில் கண்டிப்பாக அதனை ஏற்றுக்கொள்ளாது என்கின்ற விஷயத்தையும் இங்கே பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் பொது சுகாதாரம் சிறுபான்மை மக்கள் அதிகமாக வசிக்கும் பகுதிகளில் மருத்துவ நிலையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் மருந்துகள் அங்கே சரியான முறையிலே விநியோகப்படுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் கலாச்சார பாதுகாப்பு அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிராக என்டிஏ அரசு அதாவது இப்போதைய அரசு மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு இயற்றிய சர்ச்சைக்குரிய முத்தலாக்க சட்டம் முற்றிலும் நீக்கப்பட வேண்டும் அனைத்து சிறுபான்மை இனங்களின் வழிபாட்டு தலங்கள் அடக்கஸ்தலங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதனை புனரமைக்க ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தடைகளை நீக்கி உத்தரவிட வேண்டும் அனைத்து மத வழிபாட்டு தலங்கள் இடுபாடுகளாக இருக்கின்றன அவைகளை புனரமைக்க ஆவன செய்ய வேண்டும் அந்தந்த மன மதத்தினருக்கு அவைகளை பொறுப்பாக்க வேண்டும் வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றை முழுவதுமாக அமுலாக்கப்பட வேண்டும் குறிப்பாக கியான்வாபி மசூதி மதுராவின் ஷாஹி ஈத்கா பள்ளிவாசல் போன்ற மசூதிகளை போன்ற வழிபாட்டு தலங்களை குறிவைத்து தாக்குவதை உடனடியாக இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலே தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் ஏஎஸ்ஐ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா மூலமாக அனைத்து வழிபாட்டு தலங்கள் குறிப்பாக பள்ளிவாசல் வழிபாட்டுக்காக திறக்கப்பட வேண்டும் வெறுப்புணர்வுகளை சட்டத்தின் இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கப்பட வேண்டும் பாபர் மசூதி இடிப்புக்கு துணை நின்றவர்கள் மீது குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு நடத்தி தண்டனை தர வேண்டும் லிபரான் கமிஷன் அறிக்கை பரிந்துரைகளை செயல்படுத்த வேண்டும் தேசிய சிறுபான்மை மொழிகள் சிறுபான்மை மக்களின் மொழிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் மேம்படுத்த அதற்கான திட்டங்களை இயற்றப்பட வேண்டும் குறிப்பாக உருது மொழியை பாதுகாப்பதற்கும் அதனை மேம்படுத்துவதற்கும் ஆவணங்கள் செய்ய வேண்டும் ஹஜ் பயணம் ஹஜ்ஜுக்கு செல்வோருக்கான அரசு கோட்டாவை உயர்த்த வேண்டும் செலவுகள் மட்டுப்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டும் அனைவரும் ஹஜ் செய்ய வழிவகை செய்ய வேண்டும் மகளிர் முஸ்லீம் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மகளிருக்கு ஆக வேண்டி அது மட்டுமல்லாமல் பட்டியலின பழங்குடியின பிற்படுத்தப்பட்ட சிறுபான்மையின மகளிருக்கு சிறப்பு கோட்டாவின் கீழ் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் ஒதுக்கி தந்து பங்குகள் தரப்பட வேண்டும் கல்வியில் பின்தங்கிய மாநிலங்களில் மாணவ மாணவியர் அதிகமாக கல்வி சாலைகளில் சேர்க்கப்படுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஹிஜாப் என்கின்ற ஒரு புதிய முறையை பல்வேறு பாஜக மாநிலம் ஆளுகின்ற மாநிலங்களிலே ஹிஜாப் தடை என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து பெண் கல்விகளுடைய ஒரு கல்வி முறையை தடுப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது அது மத சுதந்திரத்திற்கு எதிரானது அதனை தடுத்து நிறுத்தி ஹிஜாப் உரையின் மூலமாக பெண்கள் குறிப்பாக முஸ்லீம் சமூகத்தை சார்ந்த பெண்கள் கல்விகள் கற்பதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் விவசாயிகள் இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு போன்றவர்கள் விவசாயிகள் உலகின் விவசாய உற்பத்தியில் இந்திய நாடு இரண்டாம் இடத்தை வகுத்து வருகின்றது ஐம்பது சதவீதம் மக்கள் விவசாய பணியில் இருப்பதாக ஆய்வறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன இருபது சதவீதம் நாட்டின் ஜிடிபி விவசாயத்தில் கிடைக்கின்றது ஆனால் இன்று நிலைமை எதிர்மாறாக உள்ளது விவசாயிகள் தற்கொலை செய்வது வழக்கமாக உள்ளது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் விவசாயிகளை பாதுகாப்பதற்கான உத்தரவாதத்தை இந்த அரசுகள் வழங்க வேண்டும் அதே போன்று லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்ட் லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நிலத்தை திருத்தப்பட்டதை வாபஸ் பெற வேண்டும் சட்டத்தை முழுவதுமாக பின்பற்றப்பட வேண்டும் அறுபது வயது எட்டிய அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் பென்ஷன் ஸ்கீம் தர வேண்டும் அதே போன்று வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக தனி அமைச்சரவை உருவாக்க வேண்டும் தமிழகத்தில் அது இருக்கின்றது ஏனைய மாநிலங்களிலே குறிப்பாக வட மாநிலங்களிலே அது போன்ற ஒரு அமைச்சகம் இல்லை அதே போன்று ஒரு அமைச்சகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையையும் இங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த கோரிக்கைகளோடு சேர்த்து பாஜகவுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய அனைத்து அரசியல் கட்சிகளிடம் ஆல் இந்தியா மில்லி கவுன்சில் சார்பாக முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு அவர்களுடைய விகிதாச்சார அடிப்படையிலே ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிகளிலும் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான முஸ்லீம்களுக்கு வாய்ப்புகள் அளிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கோரிக்கையும் 
ஆல் இந்தியா மில்லி கவுன்சில் சார்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த கோரிக்கை சாசனத்துடைய முக்கியமான சாராம்சத்தை நான் இங்கே சொல்லிவிட்டேன் மொத்தம் அது ஒரு நாற்பத்தெட்டு டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது இதை ஒட்டி ஏதாவது கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் இப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் தான் கொடுக்க போகிறோம் திமுக திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் குறிப்பாக இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கு பாஜக அதிமுக தவிர்த்து இது எல்லோரும் கொடுப்போம் நவோதய பள்ளிகளே கேட்கல நாம நவோதய பள்ளிகளுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் வந்து முஸ்லிம்கள் டாமினன்ட் ஏரியால நீங்க கொடுங்கன்னு தான் சொல்றோம் சோ தட் அந்த எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் கிடைக்கிட்ட அந்த பிள்ளைங்களுக்காக சொல்லிட்டு மில்லி கவுன்சில் இல்லையா ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயுமே ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு இதுக்கான யூனிட் இருக்கு எல்லா டைம்லேயும் ஒவ்வொரு எலெக்ஷன் அப்பயும் இந்த டிமாண்ட்ஸ் வைப்பாங்க இது வந்து ஆல் இண்டியா மில்லி கவுன்சிலுடைய ஒரு ஸ்டாண்ட் இது ஒவ்வொரு எலெக்ஷன் அப்பயும் டிமாண்ட் வைக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி நிறைவேற்றினதுனால தான் வந்து சில பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பத பிரதமர் பதினைந்தாம் திட்ட திட்டம்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி பல்வேறு சிறுபான்மை கல்விக் கூடங்களுக்கு பல்வேறு உதவிகளை அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் அவருடைய காலத்தில் வந்து அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகம் ஜாமியம் இல்லா இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகம் போன்ற பல்கலைக்கழகங்களுடைய நிலைமைகள் உயர்த்துவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இது மாதிரி எத்தனையோ கோரிக்கைகள் இருக்கு பட்டியலிட்டே போகலாம் எல்லா தமிழ் எல்லா சிறுபான்மை மொழிகளுக்கான ஒரு விஷயத்தை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மொழி என்பது சிறுபான்மை மொழி கிடையாது இங்கே வந்து பெரும்பான்மையான மக்களால் பேசப்படக்கூடிய மொழின்றதுனால உருது மொழி ரொம்ப குறிப்பிட்ட சிலர் மட்டும் தான் பேசுகிறாங்க குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும் தான் பேசுகிறாங்க அதற்காக வேண்டி ஃபோக்கஸ்டாக உருது மொழின்ற ஒரு விஷயத்தை இங்கே முன் வச்சுருக்காங்க தமிழ் மொழிக்காக நிச்சயமாக நிச் நிற்போம் பேசுவோம் வேலை செய்கிறோம் எல்லாம் செய்கிறோம் அது வந்து பல்வேறு அரசியல் சூழல் காரணமாக அது போன்ற ஒரு அபகரிப்புகள் குற்றச்சாட்டுகள் நடக்கிறது அது ஒர்க்ஃபுல்ல மட்டுமே இல்லை எல்லா இடங்களையும் நடக்குது கோயில் சொத்துக்கள்லையும் அது மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது அது மாதிரி பல இடங்கள் நடக்குது நாம் என்ன சொல்றோம்னா வந்து சட்டத்திற்குட்பட்டு அதற்கான ஒரு தீர்வை கொடுங்கன்றதான் நம்ம கேட்கறோம் அதாவது மில்லி கவுன்சில் மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குரூப் சார் அந்த ப்ரெஷர் குரூப் எங்கே எங் யார் தவறுகள் செய்தாலும் பியாண்ட் பாலிடிக்ஸ் பியாண்ட் விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் தாண்டி தான் நம்ம அதை கண்டிக்கிறோம் தட்டி கேட்குறோம் தவறுகள் நடக்கும் பட்சத்தில் அதை பார்த்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருக்கிறது மில்லி கவுன்சிலுடைய ஒரு ஹிஸ்டரியிலே கிடையாது அது சின்ன தவறாக இருக்கட்டும் பெரிய தவறாக இருக்கட்டும் அதனால் வந்து அது நிச்சயமாக கண்டித்திருக்கின்றோம் தேவைப்படும் போது மீண்டும் கண்டிப்போம் யாராக இருந்தாலும் சரி எதை பற்றி சார் அதான் சார் இப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார் நாளையிலேருந்தா இதெல்லாம் நாங்கள் டிமாண்ட்ஸ் கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோம் எல்லா டீம் எல்லா பொலிட்டிக்கல் பாலிட்டிக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அஃபிஷியலாக அதை கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கறதுக்கான முயற்சிகள் தான் இல்லை எல் எல் எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் சந்திக்கணும் நாளிலேருந்து ஸோ பிஜே கண்டிப்பாக கொடுப்போம் பிஜேபி மற்றும் ஏடிஎம்கே கூட்டணி கட்சி தாண்டி இது எல்லாத்தையும் கொடுப்போம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருடைய டிமாண்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் சார் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் வந்து அதாவது மில்லி கவுன்சில் வந்து அரசியல் கட்சிகள் சாராத 
இயக்கங்கள் குறிப்பா வெல்ஃபேர் பேஸ்டா வேலை செய்யக்கூடிய அமைப்புகளுடைய ஒரு அம்பரல் ஆர்கனைசேஷனா இது ஒருங்கிணைப்புக்கான ஒரு அமைப்பு மில்லி கவுன்சில் இதுல வந்து அரசியல் குறிப்பா எலெக்ஷன் டைம்ல சமூகத்திற்கு இதெல்லாம் வேணுன்ற ஒரு டிமாண்ட் வைக்கக்கூடிய வேலைகளை மில்லி கவுன்சில் செய்யும் இந்த விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் வைக்கக்கூடிய மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் வந்து சரி செய்வதற்கான வேலைகளையும் உள்ளுக்குள்ளே உட்காந்து செய்யக்கூடிய வேலையை தான் மில்லி கவுன்சில் செஞ்சிட்டு இருக்கு ஆஸ் எ லாபிங் ஆர்கனைசேஷன் ஆஸ் எ ப்ரெஷர் குரூப் செய்யறது தான் மில்லி கவுன்சில் செய்யும் இது ஜஸ்ட் திருத்த முடியாது இது ஒரு கைட் பண்றதுக்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா ஒரு அம்ரோல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இது அதுக்காக <laughs> 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 சார் ஒவ்வொரு வாட்டி டிசாஸ்டர் ஏற்படும் பொழுது அந்த பணிகள் செய்யறது வடநாட்டில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மாதம் மாதம் வந்து ஏதாவது ஒரு கம்யூனல் வயலன்ஸ் அங்கே நடந்துகிட்டே இருக்கு அது வந்து ஒரு வாடிக்கையாகவே ஆயிடுச்சு அந்த கம்யூனல் வயலன்ஸ் தான் மக்களுக்கான சட்ட போராட்டத்தில் ஆரம்பிச்சு அந்த குடும்பத்துக்கான ரீஹேபிலிட்டேஷன் ப்ராசஸில் ஆரம்பிச்சு கல்வி நிலையங்கள் உருவாக்குறதுல ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு வேலைகளையும் மில்லி கவுன்சில் நாடு முழுக்க பரவலாக செஞ்சிட்டு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் நம்ம சென்னையிலேலாம் கூட வந்து இந்த மழை வெள்ளத்துலேயும் சரி கோவிட் டைம்லேயும் சரி ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் மில்லி கவுன்சிலுடைய பணிகள் வந்து குறிப்பாக வந்து முஸ்லீம் சமூகம் மட்டும் இல்லை எல்லா சமூக மக்களுக்காக வேண்டி மில்லி கவுன்சிலுடைய பணிகள் வந்து எப்பவுமே ஓப்பன் அப்பா சமூகத்தினுடைய விளிம்புநிலை சமூகம் அவர்களுடைய குரல்களை யாரும் கேட்பதற்கு தயாராக இல்லை அவர்களுக்கு எந்த விதமான சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் சமூகத்தில் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு தேவையான சட்ட ரீதியிலான வேலைகளாக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான உதவிகளையும் செய்வதற்கு மில்லி கவுன்சில் தயாராக இல்லை இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு இல்ல வட்டி இல்லா நகைக்கடன்ற விஷயங்கள்ல நாங்க வந்து இப்போதைக்கு இன்வால் ஆகலாம் ஆனா வட்டி இல்லா வங்கி முறையை கொண்டு வரணும் அது வந்து சிறு குறு தொழில் செய்வதற்காக வேண்டி மக்களுக்கு ஒரு உதவிகரமாக இது இருக்குன்றதுக்கான ஒரு டிமாண்ட் தான் நம்ம வைக்கிறோம் இங்க அந்த மோசடி சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் வந்து அதுக்குன்னு சொல்லி சட்டம் இருக்கு போலீஸ் இருக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு அவங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க மோசடி சேர்க்கலாம் அவங்க அது தகுந்த மாதிரி கோட் ஆஃப் ரூல் ஆஃப் லா அடிப்படையில் அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அவங்க ஸோ அது நம்ம வேலை கிடையாது ஓகே சார் நன்றி உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப் டேமில் பெல் ஆய்க்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்